நேர்கள் அனைவருக்கும் தினமுறு தகவல் சௌமியாவின் அன்பு வணக்கம் நேர்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு அழகான அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தசாவதாரம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கொஞ்சம் அலசி ஆராய்ச்சி ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த தசாவதார கான்செப்ட் வந்து நம்ம படத்தில் பார்க்க படத்தை ஒரு தசாவதாரம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த தசாவதாரத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கும் விஷ்ணுவோட தசாவதாரத்துக்கும் உள்ள டிஸ்கஷன் நம்ம அப்புறம் வச்சுக்கலாம் பட் இப்போது ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் எதனால் தவறு இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக என்னோட கமெண்ட்ல நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நான் எனக்கு அதை சுட்டி காட்டலாம் நான் அதை தாராளமா அக்செப்ட் பண்ணிக்க ரெடியா இருக்கேன் நம்ம பார்க்க போறது கொஞ்சம் இந்த கடவுள் நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு அந்த ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு கதையை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்றேன் பட் இப்போ அதை தாண்டி ஒரு புரிது இந்த சார்லஸ் ஜார்வின் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா சார்லஸ் ஜார்வின் பரிணாம கொள்கை கோட்பாடு அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது படி என்னன்னா ஒரு உயிரினம் தோன்றது கண்டிப்பாக நேச்சுரலாக தான் தோன்றிருக்கும் அதாவது குரங்கில் இருந்து தான் மனிதன் தோன்றிருப்பான் அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு தடவும் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு 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 நம்ம ஒரு மனிதர்களாக உருவாகியிருக்கும் அப்படின்றது அவரோட கோட்பாடு அதே மாதிரி ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த உயிரினங்கள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இல்லை பார்க்கறது இல்லை அப்படின்றதும் வந்து குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தால் நம்ம இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்கும்ன்றது அவரோட கொள்கைகள் அதுக்கு அவர் நிறைய ரீசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவரை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி உலகத்தில் முதல் முதல் உயிரினம் எங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் தோன்றுச்சு இப்போ அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் தசாவதாரத்தில் முதல் அவதாரம் என்ன மச்ச அவதாரம் மச்சம்னா என்ன மீன் அந்த மீன அவதாரம் அதாவது முதல் முதல்ல ஒரு உயிரினம் தோன்றின இடம் கடல் அப்படின்றத அந்த சிம்பாலிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதை வச்சுப்போம் ஸோ மச்ச அவதாரத்தை கடுத்து என்ன அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் அதாவது நீரில் மட்டுமே இருந்த ஒரு உயிரினம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகுது அடுத்த நிலத்துக்கு நோக்கி போக போகுது அப்படின்னா ஸோ நீர்லேயும் வா வாழணும் நிலத்துலேயும் வாழணும் இப்போ தவளை ஆமை கூர்மம்னா ஆமை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆமை வந்து நீர்லேயும் வாழும் நிலத்திலும் வாழும் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ நீரில் மட்டும் வாழ்ந்த உயிரினம் நிலத்தை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணுது ஓகே மச்ச அவதாரம் கூர்ம அவதாரம் அடுத்து வராக அவதாரம் வராக அவதாரம்னு உங்களுக்கு அளவை தெரிஞ்சிருக்கும் வராக அவதாரம்னா பன்றி அவதாரம் அதாவது இன்றுக்குமே வந்து பன்றியால் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாது அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பன்றி கூர்ந்து ஊர்ந்து செல்லக்கூடியது அது பூமியில் வந்து அப்படி ஊர்ந்து 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 அது அப்படி செல்லக்கூடியது அதனால் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாது ஸோ நீரில் நிலத்திலையும் நீர்லேயும் இப்போ நிலத்தில் மட்டுமே வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் தோன்றுது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னா பாதி மனுஷனாகவும் அடுத்த எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா அடுத்த எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அங்கே கரெக்டாக நீங்கள் என்னார் கேஷ் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன அப்படின்னா நரசிம்ம அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் பாதி மனுஷனாகவும் பாதி விலங்காகவும் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அதாவது குரங்குகள்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் நம்ம ராமாயணத்துலலாம் கூட ஒரு ஒரு இது பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பாதி மனுஷனாகவும் முழுமையாக மனிதனாக வளர்ச்சி அடையாத ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா வாமன அவதாரம் குள்ளக்குள்ள மனிதர்கள் அந்த குள்ளக்குள்ள மனிதர்களுக்கான அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃபும் ப்ரூஃபும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஆனால் அதை தாண்டி இன்றைக்குமே நம்மளோட வாழ்நாளில் நம்ம சுற்றி பரிணாம அதில் ஜெனட்டிக்கில் எதனா டிசார்டர் இருக்கோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம குள்ளக்குள்ள மனிதர்கள் நம்ம இன்றாலும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த எவல்யூஷன் என்ன குள்ளக்குள்ள மனிதர்கள் தட் இஸ் வாமன அவதாரம் இந்த வாமன அவதாரம் வரைக்கும் தான் ஒரு வாமன அவதாரத்துலேருந்து முழுமையாக ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு மனிதனை பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போனீங்கன்னா வாமன அவதாரத்துலேருந்து பரசுராம அவதாரம் அதாவது மனிதன் தன்னோட அறிவு கண்டெல்லாம் திறந்துட்டு தன்னுடைய வாழ் நான் தன்னுடைய வாழ்நாளை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் தன்னோட வளர்ச்சியை வந்து கண்டினியூட்டி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காகவும் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான் அதெல்லாம் என்னென்னா பரசுராம அவதாரம் நல்லா எல்லா கதையிலையுமே வந்து பரசுராமர் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு காட்டு மராண்டித்தனமாக ஒரு ஆளாக காட்டியிருப்பாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு ரொம்ப காட்டு மராண்டித்தனமான ஒரு ஆள் அதாவது யார் இம்மெல்லாம் கோவப்பட்டு இருக்க மாதிரியான ஒரு ஆளாக காட்டியிருப்பாங்க இந்த பரசுராமர் அவரோட ஆயுதத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவரோட ஆயுதம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கோடாரி அப்போது கொஞ்சம் அப்படியே போயிட்டு இந்த காட்டு வாசிக்கு முதல் முதல இந்த கற்காலத்தில் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நிறைய கருவிகள் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு கருவியாக
பண்ணுறதுக்கும் நான் தூரத்துலேருந்தே அந்த விலங்குக்கிட்ட வந்து என்னை தற்கா தற்காத்துக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி தூரத்துலேருந்து தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த வில் அம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த ராமரோட அவதாரம் அவர் நாடோடியாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் ஒரு பழங்களையும் காய்கறிகளையும் பறித்து சாப்பிட்றதுக்கும் விலங்குக்கிட்ட இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கும் அவரோட ஆயுதமான வில் அம்பு அவர் யூஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் ரொம்பவே சூப்பர்பான ஒரு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பலராம அவதாரம் பலராம அவதாரம் என்னோட பலராமரும் கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவராச்சே அப்படின்றத அதெல்லாம் தள்ளி வச்சிருவோம் நம்ம இப்போ சயின்டிஃபிக்காக ஒரு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த பரசுராமரோட ஆயுதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கலப்பை இப்போ புரிஞ்சிருக்கவங்க உங்களுக்கு ஏற்கலப்பு அப்படின்னா நான் நாடோடியாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாமே ஒரு இடத்துல கூட்டம் கூட்டமாக இருந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்ந்ததை தாண்டி அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அவங்களே பயிரிட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயுதம் தான் என்னென்னா ஏற்கலப்பை ஸோ இப்போ புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு பனராம அவதாரம் ஏன் ஏற்கலப்பை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுங்க எங்கள் ஏரியாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் செஞ்சிடுறேன் ஸோ கண்டினியூஸாக நான் பயிரிட்டே இருக்கேன் அந்த பயிர் எக்ஸசைஸ் ஆகிடுமா அடுத்த அவதாரம் போங்க அடுத்த அவதாரம் என்ன கிருஷ்ண அவதாரம் கிருஷ்ணரோட ஆயுதம் என்ன டக்குன்னு புல்லாங்குழன்னு சொல்லிடாதீங்க சுதர்சன சக்கரம் சார் என்னோட கையில் வச்சுருப்பார் இல்லையா ஸோ அதாவது எதிரிகள் எல்லாம் கொண்டுட்டு வருவோம் இல்லையா அந்த சுதர்சன சக்கரம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம உயிர் அதாவது நம்மளோட மனித இனமே வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் எவல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிக லெவலில் இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ் இம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற அந்த விஷ ஒரு விஷயம் எங்கே வருது அப்படின்னா கிருஷ்ண அவதாரத்தில் வருது அப்போ இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற விஷயம் சக்கரத்தினால நடக்கும் அதாவது பலராமர் காலகட்டத்தில் நான் பயிர்களெல்லாம் வந்து பயிர் வச்சுப்பேன் அதை என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து என்கிட்ட வந்து எக்ஸசைஸ் ஆகிடும் ஆனால் எனக்கு வேறு ஒரு விஷயம் தேவைப்படும் அது என்னோடய நாட்டில் விளையாத தான் இருக்கலாம் இல்லை நான் பயன்படுத்தாத என் என்னால் உற்பத்திக்க உற்பத்தி பண்ண முடியாத ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் என்கிட்ட இருக்கிற பொருளை இன்னொரு இடத்துல கொடுத்துட்டு அங்கே இருக்க பொருளை நான் வாங்கிட்டு வருவேன் தட் இஸ் பண்ட மற்றும் முறை இது எங்கே நடக்குதுன்னா சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதுக்கப்புறம் தான் நடக்குது ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு அப்போது நான் பலராம அவதாரத்தில் தான் நெக்ஸ்ட் போகிறது நானே கிருஷ்ண அவதாரம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாம் எங்கிட்ட கிடச்சிரும் எனக்கு தேவை எனக்கு தேவைப்படுற மற்ற விஷயங்களும் அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஈஸியாக வாங்கிப்பேன் பண்டமாற்று முறை மூலமாக அப்போது அப்போது எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஜாலியாக இருக்கிற விஷயம் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா புள்ளாங்குழல் வச்சுட்டு ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட் கார்டாக காட்டுப்பிறாங்க இல்லையா தீராத விளையாட்டு பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க இல்லையா கிருஷ்ணரா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த அவதாரம் முடிஞ்சு போச்சு இது வரைக்கும் ஒம்பது அவதாரத்தை நான் உங்களுக்கு கிட்டாலுக்கும் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் மச்ச அவதாரம் கூர்மா அவதாரம் மராக அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் வாமன அவதாரம் பரசுராம அவதாரம் ராம அவதாரம் பல்ராம அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் ஸோ லாஸ்டாக இருக்கிறது கல்கி அவதாரம் இந்த கல்கி அவதாரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது போருக்கான கடவுள் நன்றி